，各位专栏课堂的学员，大家好。我们前面几期啊，介绍了实景学员侧方位停车练习，我们采用的是第二视角，也就是教练员的视角进行讲解。那么之前我们在全套视频中啊，呃，介绍了很多这个侧方位停车呢，都采用的是第一视角，是驾驶人的视角进行的侧方位停车练习。那么这一期我们采用车模沙盘的形式。为大家介绍一下侧方位停车的思维逻辑。那么，我们这个车走在马路中间，我们要挨着前面这个车和后边这个车，这个侧方位停车的这个车位，倒进这个车位。那之前我们讲过，还是要靠近倒车目标。在之前全套视频里边，我们反复讲过，靠近倒车目标。半米左右间距。后视镜一停，停车。那这个时候，在驾驶人第一视角观察，是我们的 C 柱窗角，在 C 柱窗角刚好看到它这个车尾露出，那个位置就是我们两个车车尾一平的位置。这个时候挂上倒挡，挂上倒挡之后，这个时候就向右，车一起步就向右两把方向打进。打进之后，这个时候等车转成我们的车身。在左后视镜中观察，我们能够看到后车的第二个前大灯，那也就是说，在后视镜中看到这个前大灯的时候，这个时候大致车就转成45度左右，两把方向回正，回正以后接着往后倒，倒到什么程度呢？等我们的左后轮接近这个边线，左后轮接近这个边线，那这时候我们在后视镜中。是看不到这个后轮的，那么这个位置呢，等同于我们的后视镜右后视镜中观察呀、啊，我们的前门把手接近这个右侧边线，还等同于我们在驾驶人这个位置观察呀、啊，我们的 A 柱遮盖住前车的倒车目标，就它这个左后灯角 ，A 柱遮盖住这个角。它也等同于我们在后视镜中观察前门把手接近这个右侧边线，还等同于我们的左后轮接近这个左侧边线。这三个位置，这个位置和这个位置和这个位置 A 柱，这是同一个位置。那这个时候，我们就向左两把方向打进。向左两把方向打进的时候啊，这个地方看，我们现在有一些间距，但是呢，车头并没有和它错开。我们要求的是在倒车的过程中，要求是车边向后倒行，边走边打方向。所以呢，你在打方向的同时，它又往后走，它越往后走，这个位置离得就越远，就越不容易刮到。所以为什么我在指导学员练车的过程中，反复强调不要停车打方向，必须是边走边打方向，才能把这个位置错开。如果是原地打方向，车往后一倒就把这刮了啊、嗯。所以说呢，要是边走边打方向，那么我们这个时候呢？向左两码方向打进，看，这个位置就错开了。错开了以后，车摆正，回方向停车，向前走一点，一米间距，就完成这个倒车。那么实际上，这个侧方位停车的关键，科目重点，就在于最后一次打方向，这是科目重点。出车位，先向后退行两米间距。那么坐在车内，看到前车保险杠露出一半，保险杠是这个位置露出一半，前面就有两米左右间距，就后边有地方也不要了，这就打死就能出去了。那这时候看后视镜，看盲区，驾驶在身后这个窗户是盲区，然后开转向灯，车一动向左两把方向打进，然后灯镜重合，注意前车的尾灯。和我们后视镜重合的时候，那个时候我们车头的部分就已经完整出去了。这时候呢，再向右打方向，方向盘打进，车摆正的时候，两把方向回正，出车位完成